இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படியோ ஒரு ட்ராயிங்கை இல்லைனா ஒரு பாட்டை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஃபிக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டாக இருக்க போகுது அதனால என்னோடய பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டிக் பண்ணுறேன் அது வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோவில் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இதை கொடுத்தோன்னா ஃபிக்ஸன் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த காம்போனண்ட்டை நான் இம்போர்ட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர்னிட்டு இருக்கும் அதில் போய் நெக்ஸ்ட் பார்ட் இது உதாரணத்துக்கு நான் இந்த புஷ்ஷை அசம்பிள் பண்ண போகிறேன்னா ஓப்பன் கொடுத்துட்டு இந்த புஷ்ஷை ஒரு இடத்துல பொசிஷன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே மேட்டுன்னுட்டு ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மேட் ஆப்ஷன் எதை அடிப்படையாக வச்சு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அசம்பிள் பண்ணுதுன்னா ஸோ இங்கே இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் மேட்ஸ் வச்சு கோவின் சைட் பேலல் பெர்பண்டிகுலர் டேன்சன்ஸு கான்சன்ட்ரேட் லாக் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சு உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ஃபேஸையும் இந்த ஃபேஸையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணோன்னா கான்சன்ட்ரேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து இங்கேயும் டிக் பண்ணலாம் இங்கேயும் டிக்கை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இந்த டிக்கை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸையும் இந்த ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயின் சைடுட்டு மாறிடுச்சு ஸோ எனக்கு இந்த அசம்பிளி தான் தேவைப்படுது வேறு எதுவுமே தேவைப்படாதனால ஓகே நான் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை டுவெலில் போயிட்டு இன்செட் காம்போனன்ட் ப்ரௌஸ் கிளாண்ட் ஓப்பன் கொடுத்துட்டு இதை நான் அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் நான் மேட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இந்த ஃபேஸையும் இந்த ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் கான்சன்ட்ரேட் மூலமாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இதையும் இதையும் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கோவின் சைடு வந்துடுச்சு இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா கோவின் சைடு தேவை கிடையாது இப்போ எனக்கு தேவை டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸுக்கு இந்த ஃபேஸுக்கு எனக்கு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் ஸோ நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இங்கே இதை செலக்ட் பண்ணலாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெண்டு ஃபேஸுக்கும் எது ஆப்டோ எது பண்ண முடியுமோ அது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எனேபிள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பேரலன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது பேரலாக இருக்கும் பெர்பண்டிகுலர்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இதில் நான் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன்னா இப்போ இதுக்கும் இந்த ஃபேஸுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை நான் வந்து ஃபார்ட்டியாக குறைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ நான் கொடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ அது வந்து ப்ளஸ்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் மைனஸாகவும் கொடுக்கலாம் ஓகே ப்ளஸ் மைனஸ்னால் நீங்கள் வேல்யூ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு கொடுக்காம நார்மலாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் கேப்பு அதை ஃப்ளிப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு டைரெக்ட் ஆப்போசிட் போயிடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நான் இந்த ஃபேஸையும் இந்த ஃபேஸையும் தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை ஃப்ளிப் பண்ணலாம் நார்மல் டு ஃபேஸ்ன்னுட்டும் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படியும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த அலைன்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசம்பிளியை நீங்கள் எப்படி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்ற உதவும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் இப்போ எனக்கு இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இருக்கணும்னு கொடுத்தனா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அலைன்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியாதுன்றத எனக்கு தெரியும் ஆனால் இது வந்து சிலிண்டருக்கு கோவின் செக்ட்ரிக் ஆப்ஜெக்ட்னால என்னால் அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ நான் திருப்பி இது போகிறேன் டுவெண்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நான் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும் போது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக கொடுக்காம ஒவ்வொன்றும் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும் போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் வந்துடும் இந்த ப்ளஸ் கேன் லேண்டுன்னுட்டு இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஸோ நான் இதை டெலீட் பண்ணிக்கிட்டேன் 
திருப்பியும் புதுசாக இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அதை மாதிரி மேட் இதுக்கும் இதுக்கும் மேட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இதுக்கும் இதுக்கும் கொடுத்துட்டு நான் வந்து டிஸ்டன்ஸில் கொடுக்க போகிறேன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஸோ இது ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரைன்ட்டுன்னுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இது வந்து ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரைன் ஆகல காரணம் என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருக்கு இது வந்து பார்ஷியலி கன்ஸ்ட்ரைன் தான் ஏன்னா இதுக்கு இந்த இன்னும் இந்த ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ரொட்டேஷன் மோஷனையும் நான் அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதோட ரெண்டு பிளேனை அடிப்படையாக வச்சு உங்களால் அதை அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு நான் மேட் காம்போனன்ட் போயிட்டேன் இங்கே போயிட்டேன் ஸோ இந்த பாடியோட ஃப்ரண்ட் பிளேனையும் இந்த கிளாண்டோட கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணுறோம் அது வந்து கோன்சைட் கன்ஸ்ட்ரைனாக மாறிடுச்சு ஓகே இது பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து இங்கே இந்த மாதிரி சிம்பிள் வரல ஏன்னா இது வந்து இப்போ ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரைன்ட்டு அர்த்தம் ஸோ உங்கள் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் பார்ஷியலி கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் ஸோ ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணனா அதுக்கு இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரே வழி வழி பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிளேனை கோயின்சைட் பண்ணுறது தான் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அசம்பிளின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் எனக்கு வந்து என்னோட ஷெட்டு நட்டு போல்டு எல்லாத்தையும் நான் இது பண்ணனாலும் கொண்டு வந்து பண்ணலாம் இதில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி மற்ற சாஃப்ட்வேரை கம்பேர் பண்ணும் போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புரியும் உங்களுக்கு அதனால தான் சாலிட் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லாருக்கும் சாலிட் ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் ஏன் பிடிக்குதுன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் ஈஸியாக என்னால் இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ண முடியும் ஸோ சில சாஃப்ட்வேர்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் அதே அதோட பொசிஷனுக்கு போயிடும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம்னா அது ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இருக்கும் மூலையில் இருக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு எடுத்து மூவ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நமக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கேயே நம்ம பிளேஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி காம்போனன்ட் சொல்லலாம் ஸோ இப்படி தான் அசம்பிள் பண்ணுவீங்க இந்த மேட் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் மேட் இருக்கு மெக்கானிக்கல் மேட் இருக்கு ஸோ அட்வான்ஸ் மேட்டுக்கும் மெக்கானிக்கல் மேட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க நம்மளோட நார்மல் பர்பஸ்க்கு இது போதுமானது மற்றபடி நீங்கள் சிம்லேஷன்ஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த அட்வான்ஸ் மேட்டையும் மெக்கானிக்கல் மேட்டே மேட்டையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க உதாரணத்து கியரு ராக் அண்ட் பினியன் அந்த மாதிரி சிம்லேஷன்ஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ட்ராயிங்கை வந்து அசம்பிள் பண்ணுவீங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம போக போக வேற ஒரு ஆப்ஷனில் சிம்லேஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம படிக்கும் போது இதை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில்டாக படிப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் அசம்பிளி தேங்க்யூ